ക്ലിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ് ആദ്യം നമ്മൾ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്നത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് അനാലിസിസ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ടോപ്പിക് കേരള റിവേഴ്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നത് ഓർക്കുന്നോ മലേഷ് മ്യാൻമറിലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ നെയ്ബർ രാജ്യമായ മ്യാൻമറിലെ പിന്നെ ഒരു വിഭാഗമാണ് റോഹിംഗ്യാസ് പത്രമൊക്കെ വായിക്കുന്നവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം മ്യാൻമറിൽ അവർ ഒരുപാട് വംശീയ അധിക്ഷേപം നേരിടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ റോഹിംഗ്യാസ് റെഫ്യൂജീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താ റെഫ്യൂജീസ് നമ്മളൊരു അന്ന് പണ്ട് ആദ്യമുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ റെഫ്യൂജി ഡേ ഒക്കെ സംസാരിച്ചതാണ് അല്ലെ അഭയാർത്ഥികളും ആ അഭയാർത്ഥികൾ അപ്പൊ റോഹിംഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മ്യാൻമറിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാതെ പല ഇന്ത്യയിലേക്കും ബംഗ്ലാദേശിലേക്കൊക്കെ അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു റോഹിംഗ്യ റെഫ്യൂജീസിനെ റോഹിംഗ്യ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നെയ്ബർ രാജ്യമായിട്ടുള്ള മ്യാൻമറിലാണ് റോഹിംഗ്യാസ് ഉള്ളത് ഒരു പോയിന്റ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ റോഹിംഗ്യാസ് റിലീഫ് അല്ലെങ്കിൽ റോഹിംഗ്യാസിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യ ഏർപ്പെടുത്തിയ അസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഇന്ത്യ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സഹായം എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ എന്തായിരുന്നു നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ഓപ്പറേഷൻ ഇനിയർ ഓപ്പറേഷൻ റാഹത്ത് ഓപ്പറേഷൻ സുക്കൂൺ എത്ര പേർക്ക് അത് ശരിയായി ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ സാനിയാ ഇൻ സാനിയാ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഓർക്ക മറക്കരുത് എന്താണ് ആരെയാണ് റോഹിംഗ്യാസ് എവിടുത്തെ ഒരു വംശമാണ് മ്യാൻമർ ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യമായിട്ടുള്ള മ്യാൻമറിൽ വംശീയ അധിക്ഷേപം നേരിടുന്ന ഒരു വംശമാണ് റോഹിംഗ്യാസ് അതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റോഹിംഗ്യാസ് ഏത് രാജ്യത്താണ് മ്യാൻമർ ഓക്കെ അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് ബംഗ്ലാദേശിലേക്കും ഇന്ത്യയിലേക്കൊക്കെ പോവുകയാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഒരു സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഒരു അസിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻസാനിയ ഓക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ഇൻസാനിയ അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തിൽ മറ്റ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആയിരുന്നു ഒന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സിഖുകാരിലുള്ള തീവ്രവാദികളെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ അതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ആരുടെ സമയത്തുള്ളതായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ദിരാഗാന്ധി പി എം ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് ഈ പദ്ധതി കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ചിലത് നേവി ആയിരിക്കാം ചിലത് ആർമി ആയിരിക്കാം ചിലത് എയർഫോഴ്സ് ആയിരിക്കാം അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ബ്ലൂ സ്റ്റാർ എന്തായിരുന്നു സിഖുകാരിലുള്ള തീവ്രവാദികളെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൊണ്ടുവന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പി എം ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് കൂട്ടത്തിൽ എന്തിനാണ് സിഖ് തീവ്രവാദികളെ ഒഴിപ്പിക്കൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻസാനിയ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ഓപ്പറേഷൻ റാഹത്ത് അത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും ഓപ്പറേഷൻ റാഹത്ത് എന്താ ഓപ്പറേഷൻ റാഹത്ത് എന്താ റാഹത്ത് എന്ന് വേർഡ് മീനിങ് റാഹത്ത് റിലീഫ് എന്നാണ് ഓക്കെ റാഹത്ത് എന്ന വേർഡിന്റെ മീനിങ് റിലീഫ് എന്നതാണ് അപ്പോ യമൻ യുദ്ധകാലത്ത് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട യമൻ യുദ്ധകാലത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് അവിടെ ഒരു നടത്തിയ അവിടെ നടത്തിയ ഒരു റിലീഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഓപ്പറേഷൻ റാഹത്ത് യമൻ യുദ്ധകാലത്ത് റാഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലീഫ് ആണ് അപ്പൊ യമൻ വാറിന്റെ സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് നടത്തി അതുകൂടാതെ റിലീഫ് ആ ഒരു വേർഡിൽ നിന്നും ഓർക്കുക നമ്മുടെ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ഈയിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നപ്പോ കഴിഞ്ഞല്ല അതിനു മുന്നേ ഉള്ള വർഷം വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നപ്പോ അവിടെയും ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഓപ്പറേഷൻ റാഹത്ത് ഓക്കെ ഉത്തരാഖണ്ഡില് വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഓപ്പറേഷൻ റാഹത്ത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടി
ലെബനൻ വാറിലെ ഇന്ത്യക്കാരെയും ശ്രീലങ്കൻ പീപ്പിളിനെയും നേപ്പാളീസിനെയും അതുപോലെ ലെബനൻ ജനങ്ങളെയൊക്കെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരാണ് ഇന്ത്യൻ നേവി കൊണ്ടുവന്ന ഇന്ത്യൻ നേവി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഓപ്പറേഷൻ സുക്കു ഓക്കെ ഓപ്പറേഷൻ സുക്കു അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി റോഹിംഗ്യ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻസാനിയ അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ വന്ന നാല് ഓപ്ഷൻസ് മറ്റു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും എന്താണെന്ന് കൂടി പരിശോധിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അടുത്തത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അടുത്തത് എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കുന്നോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയർമാൻ ഓഫ് രാജ്യസഭ രാജ്യസഭ ചെയർമാൻ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉത്തരം തരൂ ചെയർമാൻ ആരാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ആരാണ് അപ്പോ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വെങ്കയ്യ നായിഡു ആ വെങ്കയ്യ നായിഡു വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി അല്ലെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാനാണ് വെങ്കയ്യ നായിഡു അപ്പൊ ഒന്ന് ഓർക്കുക എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ ചെയർമാൻ ഓഫ് രാജ്യസഭ നമ്മള് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വളരെ മനോഹരായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കും ഇന്ത്യയുടെ നിയമ നിർമ്മാണ സഭയാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിയമ നിർമ്മാണ സഭയാണ് പാർലമെന്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിന് രണ്ട് ഹൗസസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ലോകസഭയും രാജ്യസഭയും കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ള വിഷമമൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടന പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കൃത്യമായി പഠിക്കും ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിന് രണ്ട് ഹൗസസ് ഉണ്ട് ലോകസഭയും രാജ്യസഭയും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രാജ്യസഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ രാജ്യസഭയുടെ ചെയർമാൻ ആര് രാജ്യസഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ എന്നത് ഒരു പദവിയാണ് ആരാണോ ആ സമയത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആരാണോ ആ സമയത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് രാജ്യസഭയുടെ ചെയർമാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ചെയർമാൻ ഓഫ് രാജ്യസഭ രാജ്യസഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ് വെങ്കയ്യ നായിഡു അപ്പൊ ആരാ ഇപ്പോഴത്തെ രാജ്യസഭ ചെയർമാൻ വെങ്കയ്യ നായിഡു എന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി പിടിച്ചോളൂ ആരായിരിക്കും ആദ്യത്തെ രാജ്യസഭ ചെയർമാൻ ഫസ്റ്റ് രാജ്യസഭ ചെയർമാൻ ആരാ ബിളി എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ യെസ് എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ആണ് ആരാണ് ഫസ്റ്റ് രാജ്യസഭ ചെയർമാൻ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് രാജ്യസഭ ചെയർമാൻ എസ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ ജന്മദിനം നമ്മൾ എന്തായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ഈ ഇടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അല്ലെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്നെ വിഷ് ചെയ്തോ ഓക്കെ സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് നമ്മുടെ പഴയ ആൾക്കാരോട് ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ചിലെ ആൾക്കാരോടാണ് സങ്കടം പങ്കുവെച്ചത് ഓക്കെ സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അധ്യാപകൻ ആ ശരി ശരി അമ്പിളി വിഷ് ചെയ്തിരുന്നു സോറി അമ്പിളി ഞാൻ മറന്നുപോയി ഓക്കെ സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ആണ് അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി എസ് രാധാ ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ ജന്മദിനമാണ് ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കട്ടെ ആരാ സെക്കൻഡ് പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആരാ രണ്ടാമത്തെ രാഷ്ട്രപതി എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഓക്കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ കുറച്ച് ന്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അമിത് സർ അനു രാജേഷ് ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അനു അതുപോലെ വിദ്യയൊക്കെ ഉണ്ട് സീത എല്ലാവരും ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ കൂടി നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റഡി ഓഫ് മെത്തേഡ് എന്താണ് കുറച്ചു പഠിക്കുന്നതല്ല കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നൊരു പേര് കിട്ടിയാൽ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നൊരു പേര് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വട്ടത്തിനകത്തിട്ടു എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മാക്സിമം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായി ഓർമ്മയിരിക്കുക എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നാണ് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോ ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഓർമ്മിക്കുക ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് ദി ഫിലോസഫിക്കൽ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തത്വജ്ഞാ
രാജ്യസഭയുടെ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ആരാണ് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഭരണഘടനയിലുള്ള ഒരു പദവിയാണ് രാജ്യസഭ അലങ്കരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യസഭയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആരാണോ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആ സമയത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹം തന്നെയായിരിക്കും രാജ്യസഭയുടെ ചെയർമാൻ ഓക്കെ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നല്ലൊരു പോസ്റ്റ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ എല്ലാരോടും കൂടി പറയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് വിളിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് റീസെന്റ് ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിമ്പിൾ ആയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളിപ്പൊ നോക്കിയത് അടുത്തത് ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ചൂർണി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അല്ലെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് കേരളത്തിലെ നദിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ പെരിയാറിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചൂർണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പഴയ കാല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായല്ലോ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് അല്ലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചൂർണി എന്ന പേര് ചൂർണി എന്ന പഴയ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ പുഴ ഏതാണ് പെരിയാർ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം ചൂർണി എന്നത് പെരിയാറിന്റെ പഴയ പേരാണ് ശങ്കരാചാര്യർ പെരിയാറിനെ വിളിച്ചത് ഏത് പേരിലാണ് പൂർണ്ണ പൂർണ്ണ വെരി ഗുഡ് ശങ്കരാചാര്യർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ പെരിയാറിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണ എന്ന പേരിലാണ് പുരാതന തമിഴ് സാഹിത്യമായ സംഘകാല കൃതികളിൽ പുരാതന തമിഴ് സാഹിത്യമായ സംഘകാല കൃതികളിൽ ഏത് പേരിലാണ് പെരിയാർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മുറച്ചി മുറച്ചി ഓക്കെ മുറച്ചി ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മൂന്നും നമുക്ക് കിട്ടി പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓപ്ഷൻസ് ഭാരതപ്പുഴ പമ്പ എന്നൊക്കെയായിരുന്നു ഭാരതപ്പുഴയുടെ പഴയ പേരാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയാണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ പഴയ പേരാണ് ബ്രഹ്മപുത്രേ അയ്യോ ആരാ അത് പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മപുത്രേ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു നദിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര ഓക്കെ ഭാരതപ്പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പുഴയാണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ പഴയ പേരാണ് പേരാർ ഭാരതപ്പുഴയുടെ പഴയ പേരാണ് പേരാർ പമ്പ പമ്പയുടെ പഴയ പേരാ പേരാണ് പറയാൻ പറ്റുമോ ആർക്കെങ്കിലും ഓക്കെ ബാരിസ് പമ്പയുടെ പഴയ പേരാണ് ബാരിസ് അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ഡി ഒ ബി ഡി ഒ ബാർ മുനിസിപ്പൽ എക്സാം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് ചോദിച്ചതായിരുന്നു സിമ്പിൾ വെരി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഈസ് നോൺ ആസ് ഗ്രാൻഡ് ഓൾഡ് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ വന്ധ്യ വയോധിക്കുന്നത് ആരാണ് ദാദാബായ് ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ ഒരു പ്രധാന പങ്കുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു പേരാണ് ദാദാബായ് നവറോജി ദാദാബായ് നവറോജി ഓക്കെ അപ്പോ ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഓൾഡ് മാൻ വന്ധ്യ വയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദാദാബായ് നവറോജിയാണ് ഓപ്ഷനിൽ രണ്ട് പേരുകൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഒന്ന് എയോഹ്യും ഒന്ന് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി ഓക്കെ എയോഹ്യും ഒന്ന് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി അപ്പൊ കുറെ സമയം ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരണോ വേണ്ട അല്ലേ നമുക്കൊന്ന് വേഗം ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒന്ന് എയോഹ്യുമും ഡബ്ല്യു സി ബാനർജിയും എയോഹ്യുമും ഡബ്ല്യു സി ബാനർജിയും എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്താ ഐ എൻ സി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഐ എൻ സി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് സ്ഥാപിതമാവുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനിലെ മറ്റ് രണ്ട് പേരുകളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി ആണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറി ആണ് ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ആണ് എയോ ഹ്യൂ ബ്രിട്ടീഷുകാരനായ എയോ ഹ്യൂ ആണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറി ചരിത്രമൊക്കെ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരനായ ഇംഗ്ലീഷ് കാരനായ ഓഫീസറായ എയോ ഹ്യൂമിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയാണ് എന്ത് ഫോം ച
രാഹുൽ ഗാന്ധി അല്ലെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കോൺഗ്രസ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഐ എൻ സിയുടെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഗ്രാൻഡ് ഓൾഡ് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബക്രാമംഗൽ ഡാം ഇന്ത്യയില് കുറെ അണക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ചില അണക്കെട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കണം ബക്രാമംഗൽ ഡാം ബക്രാമംഗൽ ഡാം ഏത് നദിയിലാണ് ബക്രാമംഗൽ ഡാം എത്ര പേർക്ക് ശരിയായിട്ടുണ്ട് സത്ലജ് ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സത്ലജിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കും ഇൻഡസ് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇൻഡസ് സിന്ധു സിന്ധു നദിയുടെ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടറി ആണ് സിന്ധു നദിയുടെ ഒരു പോഷക നദിയാണ് സത്ലജ് ഓക്കെ സിന്ധു നദിയുടെ ഒരു പോഷക നദിയാണ് സത്ലജ് അപ്പൊ ഇന്നലെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ പെരിയാറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അപ്പൊ പെരിയാറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണക്കെട്ടുകൾ ഉള്ളത് ഏത് നദിക്ക് കുറുകയാണ് പെരിയാറിന് കുറുകയാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണക്കെട്ടുകൾ ഉള്ളത് പെരിയാറിന് കുറുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു രണ്ട് അണക്കെട്ടിന്റെ പേര് പെട്ടെന്ന് പറയൂ സനിത കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണക്കെട്ടുകൾ ഉള്ളത് പെരിയാറിന് കുറുകയാണ് പെരിയാറിന് കുറുകയുള്ള രണ്ട് അണക്കെട്ട് ആ മുല്ലപ്പെരിയാറും വേറൊരു അണക്കെട്ട് ആ ചെറുതോണി പിന്നേതാണ് ആ ഇടുക്കി ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി തന്നെയാണ് ആ മാട്ടുപെട്ടി ആ മാട്ടുപെട്ടി പിന്നെ എന്താ ഡാമാണ് കോൺക്രീറ്റ് ഡാമാണ് മാട്ടുപെട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ ഒക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോ എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ബക്രാ നങ്കൽ ഡാം സത്ലജ് നദിക്ക് കുറുകെയാണ് ബക്രാ നങ്കൽ ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ബക്രാ നങ്കൽ ഡാം മുല്ലപ്പെരിയാറ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പെരിയാറ് ഒന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വരികയാണ് പെരിയാറും പെരിയാറിന്റെ പോഷക നദിയായ മുല്ലയാറും ചേരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഏത് ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുല്ലപ്പെരിയാർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ മുല്ലപ്പെരിയാർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പെരിയാറും പെരിയാറിന്റെ പോഷക നദിയായ മുല്ലയാറും മുൽ പെരിയാർ പ്ലസ് മുല്ലയാർ എന്ത് കിട്ടി മുല്ലപ്പെരിയാർ ഏത് വർഷമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡാമായ മുല്ലപ്പെരിയാർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് വെരി ഗുഡ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് ആരായിരുന്നു അതിന്റെ ചീഫ് ആർക്കിറ്റെക്ട് മുല്ലപ്പെരിയാറിന്റെ ജോൺ പെനി ആ ജോൺ പെനിക്യുക്ക് ആണ് മുല്ലപ്പെരിയാറിന്റെ ചീഫ് ആർക്കിറ്റെക്ട് ജോൺ പെനി ക്യുക്ക് ഓക്കെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുന്നു ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പീരുമേട് താലൂക്കിൽ കുമിളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പീരുമേട് താലൂക്കിൽ കുമിളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് നമ്മുടെ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അണക്കെട്ടാണ് കേരളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് അണക്കെട്ടാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് മാക്സിമം എത്ര അടിവരെ വെള്ളം അതിന് താങ്ങാൻ പറ്റും എത്ര അടിവരെ സനിത ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ സനിത ഒരു നിമിഷം സനിത സനിത ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ സനിത എന്നാലേ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ പറയൂ ആ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കോടനാടിന്റെ കാര്യം ആ കോടനാട് കോടനാട് ഡിവിഷനില് ആനക്കൂട്ടിലായിരുന്നു കോടനാട് ഡിവിഷൻ കോടനാട് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ കോടനാട് ഡിവിഷനിൽ കപ്രിക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ആനവർത്ത കേന്ദ്രം ഇപ്പൊ കോടനാട് ഡിവിഷനിൽ കപ്രിക്കാട് അല്ലേ കപ്രിക്കാട് ഓക്കെ അപ്പൊ ചിലപ്പോ പറയുമ്പോ കോടനാട് എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും പറയുന്നത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നലെ ഇല്ലാത്തവര് നമ്മൾ പെരിയാർ സംസാരിച്ചപ്പോ പെരിയാറിന്റെ തീരത്തുള്ള ആന വളർത്തൽ കേന്ദ്രത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അപ്പൊ നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള പേരെന്താണ് കോടനാട് എന്നാണ് അപ്പൊ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത എന്താ നമുക്ക് പെരിയാറിന്റെ തീരത്തുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലെ കോടനാട് അടുത്തുള്ള ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് അപ്പൊ അവര് കൃത്യമായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു കോടനാട് ഇപ്പൊ ആന വളർത്തൽ കേന്ദ്രം ഇല്ല എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കപ്രിക്കാട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒന്നുകൂടെ സനിത ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തു തരുന്നു കോടനാട് ഡിവിഷനിൽ കപ
പി എസ് സി മിക്കവാറും കോടനാട് എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ഓപ്ഷൻസ് തരിക ഓക്കെ പെരിയാറിന്റെ തീരത്തുള്ള ആന വളർത്തൽ കേന്ദ്രമാണ് കോടനാട് കൃത്യമായി ഓർക്കുക ഇപ്പൊ കോടനാടല്ല കോടനാടിൽ നിന്നും കപ്രിക്കാടിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് ഭാരതപ്പുഴയിലേക്ക് വരണം ഒന്ന് ഇന്നത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാലിസിസ് പെട്ടെന്നൊന്ന് തീർക്കട്ടെ അടുത്തത് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ദേശീയ പതാകയുടെ ശില്പി അതെല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പിങ്കലി വെങ്കയ്യ ദേശീയ പതാകയുടെ ശില്പി പിങ്കലി വെങ്കയ്യ ആന്ധ്രാപ്രദേശുകാരനായ പിങ്കലി വെങ്കയ്യാണ് ദേശീയ പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ദ ഡിസൈനർ ഓഫ് ട്രൈ കളർ ഫ്ലാഗ് നമ്മുടെ നാഷണൽ പതാക നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ഏതാണ് ത്രിവർണ്ണ പതാകയാണ് ട്രൈ കളർ ഫ്ലാഗ് ആണ് അപ്പോ ട്രൈ കളർ ഫ്ലാഗിന്റെ ശില്പി എന്ന് പറയുന്നത് പിങ്കലി വെങ്കയ്യ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രഗ്യാൻ സ്റ്റഡി സർക്കിൾ ഓരോ ആഴ്ചയിലെയും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ഓരോ ആഴ്ചയിലെയും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓഗസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഒരു ന്യൂസ് പറഞ്ഞിരുന്നു പിങ്കലി വെങ്കയ്യയുടെ വെങ്കയ്യയുടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടാമത് ബേർത്ത് ആനിവേഴ്സറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടാമത് ജന്മദിനം ഈയിടെ ആഘോഷിക്കുകയുണ്ടായി ഇപ്പോഴാണ് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കൂടെ നമുക്ക് എന്താ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓഗസ്റ്റ് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത് ബേർത്ത് ഡേ ആയിരുന്നു ജന്മദിനമായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോയില് അത് കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് സെക്ഷൻ ആണ് പത്രം ഒക്കെ കൃത്യമായി വായിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്തത് എന്തായിരുന്നു ഓക്കെ ചാൾസ് കൊറിയ ചാൾസ് കൊറിയ ഏത് മേഖലയിൽ പ്രശസ്തനാണ് ചാൾസ് കൊറിയ ആർക്കിടെക്ട് ആണ് അമ്പിളി അറിയോ ചാൾസ് കൊറിയനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ അറിയില്ല പറയൂ ആരെങ്കിലും അറിയോ ചാൾസ് കൊറിയ പത്തനംതിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും പത്തനംതിട്ട രജനി പരുമലപ്പള്ളി അറിയോ പരുമലപ്പള്ളി ആ എവിടെയാണ് പരുമലപ്പള്ളി എവിടെയാണ് പമ്പാനദിയുടെ തീരത്ത് പത്തനംതിട്ട ജില്ല എന്ന് മാത്രമേ അറിയൂ സ്ഥലം പറയാൻ പറ്റുമോ എവിടെയാണ് വിൻസി മാനാറാണോ ഓക്കെ അപ്പൊ എനിവേ കേരളത്തിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള പരുമലപ്പള്ളിയുടെ ഡിസൈനർ അത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ചാൾസ് കൊറിയയാണ് ഓക്കെ ചാൾസ് കൊറിയയാണ് പരുമലപ്പള്ളി പള്ളിയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് അപ്പൊ ചാൾസ് കൊറിയ എന്ന വ്യക്തി എന്താണ് ആർക്കിടെക്ട് ആണ് പ്രസിദ്ധനായ ആർക്കിടെക്ട് ആണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ദി ഗ്രാനറി ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ അത് നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ കോട്ടയം കുട്ടനാട് ട്രിച്ചി തഞ്ചാവൂർ അപ്പൊ തഞ്ചാവൂരല്ലേ തഞ്ചാവൂരാണ് തഞ്ചാവൂരാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ കൂടെ നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്നും ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്താണ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ അറിയുന്ന വിവരം വെച്ചിട്ട് അറി നമ്മുടെ നോളജ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ട്രിച്ചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു വരണ്ട പ്രദേശമാണ് അപ്പൊ അതൊരിക്കലും എന്താണ് നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കലവറ അല്ലെങ്കിൽ നെല്ലറ ആവാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ട്രിച്ചി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം കോട്ടയം കേരളത്തിന്റെ പോലും നെല്ലറ എന്ന് നമ്മൾ കോട്ടയത്തിനെ കേട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ആവുന്നത് കോട്ടയത്തിനെയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ വരുന്ന രണ്ട് സംശയം കുട്ടനാടാണോ തഞ്ചാവൂരാണോ കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് അതൊരു ഒരു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല പാലക്കാടാണ് ഓക്കെ കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല പാലക്കാടാണ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് കുട്ടനാട് ഓക്കെ അപ്പൊ സൗത്തിന്റെ ആകെ മൊത്തം വരുമ്പോ നമ്മുടെ കേരളം ഇപ്പോഴും ആരെടുത്തുന്ന അരിയൊക്കെ വാങ്ങുന്നത് തമിഴ്നാടും ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഒക്കെ ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന് മൊത്തം വരുമ്പോ സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തഞ്ചാവൂരാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ തഞ്ചാവൂരാണ് ഓക്കെ തമിഴ്നാട്ടിലെ തഞ്ചാവൂരാണ് അതെ ലാസ്റ്റ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായിരുന്നു ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ മതോശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തെ ക
ഓക്കെ സോ ദ റൈറ്റർ സുമിത്ര മഹാജന ആരാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ നിയമനിർമ്മാണ സഭയാണ് പാർലമെന്റ് പാർലമെന്റിൽ രണ്ട് സഭകളുണ്ട് രണ്ട് ഹൗസസ് ഉണ്ട് ലോകസഭയും രാജ്യസഭയും രാജ്യസഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് ചെയർമാൻ ആണ് രാജ്യസഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ എന്നാൽ ലോകസഭയുടെ അധ്യക്ഷനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സ്പീക്കർ എന്നാണ് പറയുക ലോകസഭാ നടപടികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് സ്പീക്കർ അപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ സ്പീക്കർ ആണ് സുമിത്ര മഹാജൻ പ്രസന്റ് സ്പീക്കർ ആണ് സുമിത്ര മഹാജൻ ഇപ്പോഴത്തെ സ്പീക്കർ ആണ് സുമിത്ര മഹാജൻ സുമിത്ര മഹാജൻ ഈയിടെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഈ പുസ്തകം റിലീസ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് നോക്കൂ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് നമ്മുടെ നമോ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് സുമിത്ര മഹാജന്റെ ഈ പുസ്തകം പിന്നെ പ്രകാശനം ചെയ്തത് അപ്പൊ സുമിത്ര മഹാജന്റെ പുസ്തകമാണ് മധോശ്രീ ഓക്കെ സുമിത്ര മഹാജന്റെ പുസ്തകമാണ് മധോശ്രീ പിന്നെ അടുത്തത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് സോളാർ പവേർഡ് ഡെമോ ഡെമോ ഡീസൽ ഇലക്ട്രിക് മൾട്ടിപ്പിൾ യൂണിറ്റ് മെമു എന്നതുപോലെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് ഡെമു അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് സോളാർ പവേർഡ് ഡെമു വന്നത് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് സഫ്ദർജൻ ഡൽഹിയിലെ ഡൽഹിക്ക് അടുത്തുള്ള സഫ്ദർജംഗിലാണ് സോളാർ പവേർഡ് ഡെമു ഈയിടെ വന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ കറണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ എല്ലാം എന്താ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എക്സാമില് അതായത് ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞു അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഡെയിലി എക്സാം ഇങ്ങനെ അനാലിസിസ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എന്താ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ഒരു സെക്ഷൻ അതിനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ആ ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയം ഇന്നിപ്പോ ചുരുങ്ങിയ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂറോളം ആയി ഒരു അനാലിസിസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അത് ഗുണകരമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സമയം എടുത്ത് ചെയ്തത് അപ്പൊ ബാക്ക് ടു നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമ്മ